heard nowhere else on earth the song of an Arabian Sea humpback whale. 35 tons and over 15 meters long, it glides effortlessly through the rich waters off Oman, a marine environment so rich and diverse that unlike other humpback populations, these whales have no need to migrate. Isolated for 70,000 years, they are genetically unique. But with fewer than 100 left, their future is uncertain. تتميز عمان بتنوعها الحيوي في البيئة البحرية وطبعا يتميز بحر العرب وجود ظاهرة الخريف اللي فيها مغذيات صغيرة تتغذى عليها الأسماك الصغيرة وتتغذى عليها بعض أنواع من الحيتان منذ تأسيس جمعية البيئة العمانية بدأت بالاهتمام بالحيتان والدلافين في المياه العمانية ودراسته والتعرف على أنواعها بدأ مشروع النهضة للحيتان والدلافين أيضا يهدف إلى دراسة هذه الأنواع الموجودة في السلطنة وأيضا توعية المجتمع بأهمية الحفاظ عليها. The scientific program has been a remarkable partnership between international and local organizations. In the last 15 years, we have been using photographic and genetic sampling techniques to evaluate the population size and identify the isolated nature of the population. In the most recent field work, we've been satellite tagging, and this has identified the most important areas for the whales. قمنا بالبحث في منطقة شمال الدقم وحصلنا هذه المنطقة غنية بالحيتان منها حيتان تم التعرف عليها لأول مرة ومنها حيتان تم رصدها من قبل. While we've been studying them in these areas, we've observed breeding-related behavior, feeding, and the presence of mothers and calves. The coastline of Oman is home to over 20 species of whales and dolphins, and also four species of turtles. بينما نقوم بتنمية المجتمع يجب علينا الانتباه إلى النشاطات التي يمكن أن تهدد سلامة المحيطات والقيام بإجراءات عملية لتقليل آثار هذه الأخطار تتنقل الحيتان ذهاباً وإياباً على طول السواحل العمانية للبحث عن الغذاء وللتكاثر والتناسل ولكن هذه المناطق أصبحت غير آمنة كما كانت في السابق فهذه الحيوانات تعتمد على الأصوات وتتأثر بها والزيادة في معدلات التلوث الصوتي كان له أثراً مدمراً عليها وزيادة عدد السفن التي تتواجد في هذه المياه يزيد من احتمال حالات التصادم الصيد التجاري إن لم ترى في خط دابير حريصة من رقابة وإدارة قد تؤدي إلى نقص في الثروة السمكية وإخلال في التوازن وفقدان بعض الأنواع أنا الصياد من جزيرة مصيرة أعمل لدى جمعية البيئة العمانية في هذه الفترة غلت الأسماك مقارنة بالسنين السابقة أعتقد السبب في غلة الأسماك هي تعدد الأدوات المستخدمة لصيادة الأسماك الصيد التقليدي أكثر استدامة لكن أيضا فقدان الشباك والأقفاص قد يؤدي أيضا إلى قتل الكثير من الكائنات سواء كان في البحر أو في الشاطئ Well, there's just such diversity uh, within a small area around, along the Omani coast. There's so much life. Although we need to develop the country, we don't need to do it at the expense of this amazing natural heritage that we have. And we can grow, uh, we can prosper, and we can protect Oman's environment at the same time.
The port of Dukum is located in a very sensitive area that we need to preserve. The responsibility of a port in such a region is essential because we can really make the difference. The choices that we are making today will have impact on the long term towards the preservation of the whales and other natural life that is occurring in the region. In order to uh, minimize the impact to the environment, we have put in place several measures. We have a 10 knot speed limit for every ship arriving in the shallow area. It has a minor impact on the total sea passage time of a vessel. We uh, would like to create a marriage between those two visions industrial development, port development, and the protection of endangered species. مشروع الدقم طبعا مشروع هام وحيوي لسلطنة عمان ويرافق كل خطوة نقوم بها ضمن هذا المشروع خطوات أخرى لضمان حماية البيئتين البرية والبحرية وأعتقد أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق يمنعنا من أن نقوم بواجباتنا اتجاه إرثنا الطبيعي وبيئتنا الجميلة في نفس الوقت الذي نقوم فيه بدفع عجل التطوير whether you are a fisherman with a single net or you represent a corporation developing infrastructure along the coastline, you have an important role to play in preserving our ocean. We all have responsibility for Oman's diverse marine life and our unique Arabian Sea humpback whale.